この度はオンデマンド動画プログラム「聞こえの未来」をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この動画プログラムは茨城大学教育学部障害児生理学研究室とオーティコン補聴器が共同主催しています。この動画は全部で5回シリーズで配信いたします。はい、あのこちらは非常に難しい取り組みで国際的に見てもまだその手法は確立されていないようですただハミッシュ博士が在籍するエリクスホルム研究センターでは日常的な疲労を計測するための最先端の試みを行っていてその機能が未来の補聴器にも搭載されるかもしれないと聞いていますこの動画ではそれらの取り組みについても紹介してもらいたいと思いますサバル先生ありがとうございましたそれでは皆様、第3回動画、音を聞くと疲れるって本当をどうぞお楽しみください。お楽しみください。今回の動画では、皆さんに聞いていただきたいと思います。ただ、皆さんに聞いていただきたいと思います。ただ、皆さんに聞いていただきたいと思います。ただ、皆さんに聞いていただきたいと思います。ただ、皆さんに聞いていただきたいと思います。ただ、皆さんに聞いていただ Well, that is a very great question and one we don't really know the answer to at the moment.、Mm -hmm. um, the best way we have to find out about listening effort and listening fatigue at the moment is actually to ask people in questionnaires.、Mm -hmm. um, the second best way for listening effort, anyway, is to look at、um, psychophysiological responses like the pupil dilation.、Mm -hmm. And perhaps the heart rate or changes in the heart rate that happen with listening. It's a little bit like with the running analogy before.、Um, mm -hmm. Your body does respond、mm -hmm. to, to effort that you put into listening and, and anything else. And we can measure these body reactions to effort.、Um, some of those measures we know quite well, like pupillometry,、um, and others we don't know so well. Uh, but so far, all of those measures have only ever been used in quite controlled lab、mm -hmm. environments. So, in a quiet room with controlled light environment and、mm -hmm. everything.、Uh, so, we don't really know how those measures can be used when people are、uh, in their classrooms, in their workplaces, in restaurants,、mm -hmm. uh, taking the train,、mm -hmm. sitting in a taxi.、Mm -hmm. This, this needs a lot more research to understand、mm -hmm. how these body reactions related to sound could, could be used out in, in real life.、Mm -hmm. And so, you try to utilize、uh, psychophysiological indicators such as a pupil, pupillometry or、mm -hmm. heart rate、yeah. to assess the fatigue, especially in the daily life.、Mm -hmm. So, I'm not sure if these methods are easy for the normal users. So, do you have a plan to make it easier to assess effort or fatigue?、Um, well, first of all, we need to understand whether they're actually useful to、mm -hmm. use in daily life,、mm -hmm. uh, which is something we don't know yet.、Um, so, we have quite a lot of research going、mm -hmm. on at the moment where we're investigating those measures in daily life to、mm -hmm. see if they're useful.、Mm -hmm. uh, if they're not useful, <laughs> then We don't need to worry about it. <laughs> yeah, yeah, yeah,、right. uh, then we're better off just asking questions. <laughs> we, we hope they are useful though.、Um, and if they are useful, then we need to figure out how to implement them. It could be、uh, in the form of some, a wristband that's、mm -hmm. measuring heart rate. Perhaps we can incorporate heart rate measurements into hearing aids.、Mm -hmm. That's something that's possible.、Um, pupillometry cameras is a little bit. Yeah. Less likely, yeah, yeah. I think, in, <laughs>、mm -hmm. in, for people in everyday life.、Mm -hmm. It would mean you need to wear glasses、mm -hmm. with cameras pointing at your face all、mm -hmm. of the time.、Um, but I think right now we're still in the research phase of like, discovering whether these、uh, yeah. measures actually are、Absolutely. going to be useful.、Yeah. Okay, and so I would also like to assess my fatigue during my long meetings.、Mm -hmm. <laughs> and there are some needs for. This technology, not only for hearing impaired people.、Yeah. Yeah. Everyone needs that kind of people to keep our health better and better. Yeah, true. <laughs> yeah. <laughs> Thanks. Listening effort, listening fatigue, the 評価ですね
これまでそういうところにあんまり着目されてきていなかったと思うんですけれども、まあ、言葉の聞き取り「あ」とか「か」とか言った時の聞き取りだとか単語の聞き取りっていう点は焦点が当たっていたと思うんですけれどもえなかなかそういう疲れ努力まではっていうところでこういったものがきちんとこう数値的に評価できるっていうことは重要であってそこから気づかないうちに抱えていたストレスとか労力っていうのがこうあのきちんと評価されて支援につなげていくことっていうのを重要なことだとだ思っています私たちも今新たな評価方法を開発しているところなのでちょっと楽しみにしてもらえたらなと思っております。でえーまあ、支援に具体的にどうつなげるかなんですけれども例えば軽度難聴で補聴器を使っていない人とか聞き取りづらいまま仕事をしてるのってすっごく実は労力がかかっていてそれを目に見えた形で評価して補聴器を使ってみるとこうどれくらい軽減されるかっていうのを、まあ、数値化できるっていう形になれば。あの補聴器の意義っていうのももっとよく理解できると思いますまたなすでに補聴器を使っている人でも補聴器のより良いフィッティングとかデジタルワイヤレスシステムですねエデュマイクとかを使用することでそういった労力、えー、疲れが軽減できていけばそれは、えー、日常生活でもすごく重要なのかなと思いますね。皆様いかがでしたでしょうか第3回動画「音を聞くと疲れるって本当?」をご視聴いただきまして誠にありがとうございました第4回は「思い通りに補聴器をコントロールしたい」というタイトルで未来の補聴器の機能などについてハミッシュ博士と岡山大学の片岡先生にインタビューします。どうぞお楽しみに,お楽しみに